അസ്ലാക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിതാ ഒരു ചിക്കൻ ബർഗർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്രീമി ചീസി ക്രിസ്പി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പീസ് ഓഫ് ചിക്കൻ്റെ ആണ് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര കപ്പ് തൈര് ഒരു ഫുള്ള് നാരങ്ങയുടെ നീരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല അടച്ച് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കത് എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം മുളകിൻ്റെ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മൂന്ന് പീസസ് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബർഗർ സോസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയനൈസ് അത് ഇവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് മയനൈസ് ആണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഞാനത് ഓൾറെഡി റെസിപ്പി യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലിങ്ക് അത് പോയി കാണാം അടിപൊളി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചില്ലി സോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോഗർ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയനൈസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഈ റെഡ് ചില്ലി സോസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബർഗർ സോസ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല ക്രഞ്ചി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി
ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ നല്ലോണം നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നല്ലോണം ഫിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലാവരും ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിൽ ഞാനിപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മീഡിയം ലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഓരോ സൈഡും നമുക്ക് നല്ല മറിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലി ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പായതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ്ലി മയനൈസ് ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയനൈസ് ആണ് ജസ്റ്റ് വൺ എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൺ എഗ് വൺ പീസ് ഓഫ് ഗാർലിക് ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് മയനൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മയനൈസ് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മയനൈസ് റെഡി ആവും ഈ സെയിം വൺ എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മയനൈസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബർഗർ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയനൈസ് എടുത്തത് അതിന് ശേഷം ബൺസ് ആവശ്യമുണ്ട് ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സ്ലൈസ് ചീസസ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂപ്പർ മോയിസ്റ്റ് സൈസ് സ്ലൈസ് ചീസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബർഗർ സോസ് നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാബേജസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ സവാള ഞാൻ നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടല്ല ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം തിക്കിൽ ഇട്ട് തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ കുറച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മതിയാവും നല്ലോണം പിടിച്ച് വരും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് കുക്കുമ്പർ ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രം എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബെൻ എടുത്തൊക്കെയാണ് ബെന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും എവർ ഗ്രീൻ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മയനൈസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ മാത്രമേ മയനൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ മാത്രമേ മയനൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിലർക്ക് മയനൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഓർഡർ സെയിം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാനിവിടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മയനൈസിന് ശേഷം ഞാൻ ഇടുന്നത് ക്യാബേജാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ മയനൈസിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്യാബേജസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ക്യാബേജസിന് പകരം നമുക്ക് ബ്രോക്കലി ഐസ് ബോഗ്സ് അങ്ങനത്തെ ഏത് വേണം നമുക്ക് ഏത് ലീവ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നേ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ലൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ചീസ് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സൂപ്പർ മോയിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ലൈസ് ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മയനൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മയനൈസ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പിലിട്ട ക്യാരറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ വരും ഒരു സോൾട്ടി വിനീഗർ പുളിപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല കുറച്ച് ഒനിയൻസ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ ബർഗർ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ബർഗർ സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്ഷണലാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആയി വാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബർഗർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണേ നമ്മൾ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബർഗേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ക്രഞ്ചിയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ബർഗർ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോവരുത് വീഡിയോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇതിനെയും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്ക